ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിഗി ശ്രീ വ്ളോഗ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നൊരു ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണേ അതിനടുത്തുള്ള ചെറിയൊരു ഓൾ ബട്ടൺ അമർത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നോ ക്ലേ നോ സ്റ്റോൺ പിന്നെ എന്തു കേട്ടോ അതറിയണ്ടേ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് മൈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ബേസ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഗമ്മും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അതിൻ്റെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ കീറി വെച്ചിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ ഒട്ടിക്കാനും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലവ് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കേട്ടോ നിഗി ശ്രീയുടെ ഫോട്ടോ നിഗി ഫോർ നിഗില ആൻഡ് ശ്രീ ഫോർ ശ്രീനാഥ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ ഇതിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആ ലവ് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് ഗമ്മ തേച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എയർ ബബിൾസ് കയറാത്ത വിധത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ രണ്ട് ഫോട്ടോസും കൂടി ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഇതേ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എയർ ബബിൾസ് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സീക്രട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പയറും കടലും ആയിട്ടോ ക്ലേയും അല്ല സ്റ്റോണും അല്ല ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് പരിപ്പും യൂസ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലൗചിനത്തിൻ്റെ ആ ബോർഡർ കൊടുക്കാനാണ് പയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ കടല നെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഡിസൈനിങ്ങിനും അതുപോലെ ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കടല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറുപയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ഫോട്ടോസിൻ്റെ ബോർഡർ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരേ സൈസിലായിട്ടുള്ള ചെറുപയർ നോക്കിയിട്ടാണ് അതിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫുൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയറൊന്നും ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിന് മുകളിൽ കടൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കടലുടെ ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനൊരു ലവ് ഷേപ്പ് പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയതാട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റലായിട്ട് വയ്ക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലവ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്യേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ഞാനിങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ടായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നെക്ക് ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഈ കടൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് ലെയറായിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാനൊരു ത്രീ ലെയർ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനൊരു ഫോർത്ത് ലെയറും കൂടെ എൻ്റെ നെക്കിൽ വെച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ നെക്ക് ഭാഗത്ത് ഒരു ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറുപയറും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇടയിലിടയിലായിട്ട് പരിപ്പും കൂടെ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ പരിപ്പായിട്ട് വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പരിപ്പ് ഇടയിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് അടിച്ചെടുക്കട്ടോ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ബ്ലാക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ട് ടാപ്പ്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇനി ബ്ലാക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു കവർ വെച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി അത് ഫുള്ളും നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പരിപ്പും ചെറുപയറും കടലൊക്കെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഫുൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കോപ്പർ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെറ്റാലിക്കിൻ്റെ കോപ്പർ കളർ ഫെവിക്രിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ബ്രഷ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി രണ്ട് ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പെറ്റൽസിലൊക്കെ കുറച്ച് തിക്കിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നെക്ക് ഭാഗത്ത് ഞാൻ ആ ബ്ലാക്ക് കളറും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നീ ആ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓവർ പെയിൻറ്റ് എടുക്കരുത് ഫിംഗറിലൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് വിരലിൽ നിന്നും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരതി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് കടൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടൽ സൈഡ് ഫുള്ളും കവർ ചെയ്യരുത് ആ ബാക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഈ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഫുള്ളും ആ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന പെയിൻറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരതി കൊടുക്കണേ അപ്പോഴേ ഒരു ആൻറ്റി ടച്ച് വരുള്ളൂ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇനി ഇതുപോലെ നെക്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആ ഇടയിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോഴേ ആ നമ്മളെ പരിപ്പ് ബീഡ്സ് നിൽക്കുന്ന പോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ ഇനി ആ പൂവിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഫിംഗർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ വർക്ക് ഒരു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഷെയ്ഡിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് വാർണിഷ് കൊടുക്കണം വാർണിഷ് കൊടുത്താലേ നല്ല ഗ്ലൈസിങ് വരും അതേപോലെ ഇതൊന്നും കേട് വരാതെ കുറേ കാലത്തേക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ വാർണിഷ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിയർ വാർണിഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിൽ ഫുൾ വാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്കൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ബോട്ടിലാക്കി കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തണേ താങ്ക് യു